ஆகாரத்திரய சம்பன்னாம் அரவிந்த நிவாசினி அசேஷ ஜகதி சித்ரீம் வந்தே வரத வல்லபாம் ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய ஹரி அந்தரங்க அலிமேலுவங்க காரியக்கிரமானுக்கி ச்வாகதம் இவால்டி இ காரிக்கிரமல்லோ வாக்கிய காருள் அந்தரங்காலலோ அலிமேலுமங்க வைபவான்னி ஆழ்வார்ல பாஷுராலலோ அலிமேலுமங்க வைபவான்னி மனம் தெலுச்குகோ போது உன்னாம் ஆ விசேஷாலனும் மனக்கு அந்தின்சடன் கோசம் நலுகுரு சுப்பரசித்தமையனட்டுமண்டி பண்டித்துல கனட வியாக்கியான சையோஜகுராலிக விதுலு நிர்வையிஸ்து உன்னவாரு ஏம்மா ஏ காரிக்கிரமானுக்கி மிகு ச்வாகத்தானி தெரியி ஜேசுக்கும்டு உன்னா ஏ காரிக்கிரமானுக்கி விச்சேசினட்டு வண்டி மரோக முக்ய அதிதி சிமான் நாகேஷ்வரனாயிடுகேரு அன்னமாசாரிய ப Investment மரோக விசிஷ்டமையின்டுவன்டி அதிதி சீவுவே சிமான் சக்ரவர்த்தி ரங்கனாதன் கரு ராஷ்டிரிய சம்ஸ்கிருத வித்தியாபிட்டன்லோ சாகித்திய விபாகன்லோ ஆசாரியுலுக பணிச்சுன்னட்டுவன்டி வாரு இயை காரிக்கிரமானுக்கு விச்சேசுனந்துக்கு ச்வாகத்தில்லி ஜேச்குன்டு சுப்பரசித்தங்கா வினபடேட்டுவன்டி லக்ஷ்மி சோபானே லேதா இங்க ரமா சமுத்திரன குமாரிதிந்த சமானராரம்மா இல்லான்டு கேர்த்தனல் மனம் இண்டு உண்டாம் இல்லான்டு கேர்த்தனல் ஏம் உண்ணாயி அலமேலமங்க வைபம் எக்கட பரச்தாவின் சவடிந்தானி வ वक्क विसिष्टमे नेट्वंटी स्थानान्य अलंकरिंचे वुंदी मर इटुवंटी हैदासी साहित्यनलो मुट्ट मोदटिगा आनंद तीर्थुलगा चप्प बड़े एट्वंटी मना श्रीमन मध्वाचार्युलु द्वैत वेदान्त प्रवर्तकुलु वारु मुट्ट மரி மொட்டமுதடக வாரி செஷ்யுலைனட் வண்டி நரகரி தீர்த்துலு இயுக்க தாச சாகித்தியான்னி விசேஷங்க வெலுகுலோக்கி தீசுகுனி வச்சாரு வாரி த்வார மொதடக இ हரிதாச சாகித்தியானிக்கி வீஜம் படிந்தனி சரலமைனட் வண்டி கண்ணட பாஷலோ இயுக்க हரிதாச சாகித்தியமனேட் வ மன் அந்தரிக்கி சுபரிச்சுதுலைனட்டு வண்டி புரந்தர தாசுலு, விஜைய தாசுலு, ஜகன்னாத தாசுலு, இலாக அனேக ஹரி தாசுலு, தமதம அனுபவாலனு, வாரு வேத சாரமைனட்டு வண்டி வேதாந்தமு நுண்டி, புராணேதி ஹாசமுல நுண்டி, ஏ விதமைனட்டு வண்டி, ஒக்க போதனலனு வாரு வினி அட்டுவன்டி ஹரிதாசுலந்தரு கூட விசிஷ்டமைனட்டுவன்டி சம்ஸ்கிருதா மரியு கண்ணட கீர்த்தனலனு ரசின்சி உன்னாரு மரி தாச சாகித்தியமு எட்டுவன்டிதி அண்டே ஹரி அண்டே மன அன்னி भव बந்தனாலனு ஹரின்சி வேசேட்டுவன்டி வாடு भव बந்தனாலனு ஹரின்சே ஹரிக்கி தக்கரக மனச்சுனு வியாக்க்காதகாரு செப்பினட்டுவன்டி விதங்க லக்ஷ்மி சோபான பதம் சோபான வென்னிரே சுரரோலு சுபகனிகே சோபான வென்னிரே சுரப்பியகே சோபான வென்னிரே திரிவிக்ரமாராயனகே சோபான வென்னி சுகுணனிகே சோபானே சோபான பதம் லக்ஷ்மி சோபானே நேட்டுவன்டி விசிஷ்டமை நேட்டுவன்டி கிருத்தினி 
శ్రీ వాదిరాజ తీర్థులు లక్ష్మీనారాయణుల అత్యంత అపూర్వమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క వివాహ వైభవాన్ని గురించి తెలియజేసే విధంగా ఆ నారాయణుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలల గురించి ఆయన యొక్క అవతార వైశిష్ట్యాన్ని గురించి తెలియజేసే విధంగా రచించి ఉన్నారు ఎవరైనా కూడా కర్ణాటక సంగీతాన్ని అభ్యసించినటువంటి కళాకారులు వారు పాడిన పాటల చివరగా పురంధరదాసుల వారి కీర్తనను తప్పకుండా పాడటం ఒక ఆనవాయితీగా వస్తుంది పురంధరదాసులు కర్ణాటక సంగీత పితామహులుగానే అభివర్ణించబడి ఉన్నారు భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ నమ్మమ్మ నీ సౌభాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ హెజ్జయ మేలే హెజ్జయ నీకుత గజయ కాలిన ధ్వని అను తోడుత సజ్జన సాధు పూజయ వేళగె మజ్జిగయొడగిన బెణ్ణేయంతే భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ అని ఆ మహాలక్ష్మిని ఆహ్వానించేటువంటి కృతి ఈ దాసర పదాలు అంటే ఈ హరిదాసుల యొక్క సంకీర్తనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే ఒక దేవతని పూజ చేసేటప్పుడు మొదటిగా ఆవాహన చేస్తాం ఆ ఆవాహన ఎలా చేయాలి అన్నదానికి ఒక పదం బా అంటే రమ్మని పిలవడం నా గృహానికి రమ్మని పిలవడం నా గృహం అంటే ఇక్కడ దాసులు కేవలం మనలాంటి లౌకిక గృహాన్ని గురించి చెప్పడం లేదు వాళ్ళ మనోమందిరాన్ని గురించి చెబుతున్నారు వాళ్ళ హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నారు ఈ విధంగా భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ సౌభాగ్య లక్ష్మీ బారమ్మ సౌభాగ్యం అంటే కేవలం లౌకికమైనటువంటి ధనం మాత్రమే కాదు ఎటువంటి ధనము అంటే ఆ పురందర విఠలుడి యొక్క ధనము ఇలాగే విశిష్టమైనటువంటి స్థానం మరొకరికి చెప్పబడుతూ ఉంది జగన్నాథ దాసరు అని వీరు సంస్కృతంలో అధర్వణ రహస్యంలో చెప్పబడి ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ హృదయాన్ని కన్నడీకరించి కన్నడంలో శ్రీ లక్ష్మీ హృదయాన్ని రచించినటువంటి వారు విశిష్టమైనటువంటి లక్ష్మీ హృదయాన్ని పారాయణ చేసుకునే విధంగా కన్నడలో రచించి ఇచ్చి మహిళలందరికీ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి వరాన్ని వీరు ప్రసాదించారు ఇటువంటి హరిదాసులందరి యొక్క స్మరణను ఈనాడు మనం పద్మావతి అమ్మవారి ఈ యొక్క విశిష్టమైనటువంటి ఉత్సవం సమయంలో చేసుకుంటూ ఆ అమ్మవారి అలాగే లక్ష్మీ నారాయణులు ఇద్దరి కృపకు కూడా పాత్రులోదామని చెప్తూ శ్రీకృష్ణార్పణ వస్తూ చాలా బాగా తెలియజేశారమ్మా ఈ అసలు ఈ దాస సాహిత్య ఆవిర్భావానికి మూలకర్త మధ్వాచార్యుల వారే వారే బీజం వేసింది అనే విషయం చెప్తూ నరహరి తీర్థుల వారి దగ్గర నుంచి దాస పరంపర ఆరంభమైంది అని చాలా మంచి విశేషాన్ని ప్రస్తావించారు శ్రీమాన్ నాగేశ్వరనాయుడు గారు అన్నమాచార్య కీర్తనలో అనగానే ముందుగా చక్కని తల్లికి చాంగుఫళ చాలా మంచి కీర్తన అన్నమాచార్యుడు రకరకాలుగా అమ్మవారిని స్తోత్రం చేయడం మనం చూస్తాం చపరాది ఇంటి సిరులు అని చెప్పి ఒక సఖిగా ఒక తల్లిగా ఇట్లాంటి భావనలతో ఆయన అనేకమైనటువంటి కీర్తనలు రాశారు సుమారు ఆయన ఎన్ని కీర్తనలు రాశారు వాటిలో మత్సుకి చాలా అద్భుతంగా ఉండేటువంటి కొన్ని కీర్తనల్ని మాకు కర్ణపేయంగా వినిపించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం ఓం నమో వెంకటేశాయ అన్నవాచార్ల వారు అలర్మేల్మంగా పద్య శతకాన్ని ఒకటి రాశారు చాలామందికి ఈ విషయం తెలియదు ఎంతో గొప్ప శతకం ఇది మొట్టమొట్ట అన్నవాచార్ల వారు ఏడ్చి కూర్చి రాసినట్టు మొట్టమొట్ట రచనలు ఏమిటంటే అలర్మేల్మంగా పద్య శతకం ఓ కమనీయ కంజముఖి వలరాయని తల్లి సుధాసైకత చాతురి జఘణ చక్రిణి ఓ అలమేల్మంగ నీవే కరుణించి కావుమని వేకల నింద్ర పురంధ్రులందరూ పై కొని నీలత ప్రతిమ ప్రస్తుతి సేతురు వెంకటేశ్వర ఇది అపురూపమైనటువంటి పద్యం ఇది అన్నమాచార్యుల వారు శ్రీవారిని అమ్మవారిని ఇరువురిని కూడా సమంగా 
వర్ణించేటటువంటి అనేక సంకేతాలు ఉన్నాయి అలాంటి వాటిల్లో చాలా ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడు నెలమూడు శోభనాలు నీకు అతనికి తగు కలకాలము నిచ్చ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ అంటూ ఈ యొక్క కళ్యాణ సంకీర్తన శోభన సంకీర్తన తెలియజేస్తారు నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నీచ కళ్యాణమౌమ కళ్యాణమౌమ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమౌమ కళ్యాణమమ్మ ఇలాగే మరో సంకీర్తన చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నదిపతి చూడి కుడుతనాచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నదిపతి చూడి కుడుతనాచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ అలాగా అన్నమాచారుడు ఆ యొక్క పద్మావతి అమ్మవారు వీరి మీద అనేక సంకీర్తనలు కోకల్లలుగా రాశారు వారు నవరసములది నలినాక్షి నవరసములది నలినాక్షి జబగట్టి నీకు జవిశేసి నీ నవరసములది నలినాక్షి ఇలా ఒక్కొక్క పాట మనం అన్నమయ్య పాట అమ్మవారి గురించి చెప్పుకుంటూ వెళితే ఒక్కరోజు కాదు కదా ఒక్క సంవత్సరం పడుతుంది ఇలాగా పాటలన్నీ మనం ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకుంటే ఓం నమో వెంకటేశ నవరసములది నళినాక్షి అని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా రసమయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అయ్యా కృష్ణమూర్తి గారు తరిగొండ వెంగమాంబ గారు కూడా వెంకటేశ్వర భక్తుల భక్తురాలిగా ఉంటూ ఎన్నో రకాల కీర్తనలు పదాలు దరువులు రచించినటువంటి మహనీయురాలు మహనీయమైనటువంటి కవయిత్రి ఆవిడ రచించినటువంటి రచనలలో అలిమేలు మంగకు సంబంధించినటువంటి రచన ఏమైనా ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని కొంచెం తెలియజేయండి శ్రీమాన్ తాళపాక అన్నమాచార్యుల తర్వాత శ్రీవారి యొక్క ఆంతరంగిక భక్త శిరోమణుల్లో ముఖ్యంగా పేర్కొనదగినటువంటి మహనీయ మహిళామణి ప్రజా కవయిత్రి భక్త కవయిత్రి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ ఆమె పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో పద్దెనిమిది రచనలు చేశారు యక్షగానాలు శతకాలు పద్యకావ్యాలు అనేక గేయాలు కీర్తనలు అవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి అందులో పద్దెనిమిది రచనల్లో ఒకటాయమానమైనటువంటిది స్వామివారికి సమర్పించినటువంటి అక్షర మణి కిరీటం లాంటిది ఈ పద్దెనిమిది రచనలు స్వామివారి సన్నిధిలోనే రచించి స్వామివారికే అర్పితం చేసినారు అమ్మవారు ప్రజా కవయిత్రి అయినటువంటి భక్త కవయిత్రి అయినటువంటి తరిగొండ వెంగమాంబ ఆమెను మాతృశ్రీ అనేటువంటి పదంతోనే ఆనాడు ఈనాడు ఎప్పుడూ పేర్కొనేటువంటిది మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ ప్రాజెక్టు ఆ విధంగా మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబను గురించినటువంటి విశేషాల్లో ఆమె రచించినటువంటిది వెంకటాచల మహత్యం శ్రీ వెంకటాచల మహత్యం పదహారు వందల గద్యపద్యాల్లో ఆ రాశ్వాసాలుగా రచించినటువంటిది అందులో సంస్కృతంలో ఉండేటువంటి శ్రీ వెంకటాచల మహాత్మ్యాన్ని తీసుకొని వరాహ పురాణం నుండి మూడాశ్వాసాలు భవిష్యోత్తర పురాణం నుంచి మూడాశ్వాసాలు పద్మపురాణం నుంచి ఆరవ ఆశ్వాసం రచించారు అమ్మవారు మొదటి మూడాశ్వాసాల్లో వరాహ పురాణ మునందలి వెంకటాచల మహాత్మ్యం అని రాస్తుంది అయితే భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఉండేటువంటి వెంకటాచల మహాత్మ్యం అని నాలుగు ఐదు ఆశ్వాసాల్లో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని గురించి ఆరవ ఆశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి పద్మపురాణంలో నుంచి తీసుకున్నా కూడా పద్మపురాణం నందల వెంకటాచల మహాత్మ్యం అనలేదు వీరలక్ష్మి విలాసము అన్నారు అంటే తిరుచానూరులో ఉండేటువంటి అమ్మవారిని గురించే ఒక ఆశ్వాసం దాదాపు మూడు వందల గజపద్యాలు రచించినారు అమ్మవారు 
వారిని గురించినటువంటి విశేషాలు కూడా ఆమె ప్రబంధంలో ఉన్నాయి సంగ్రహంగా ఇప్పుడు మనం చేస్తారు వీరలక్ష్మిని ఎందుకన్నారు అమ్మవారు ఏదైనా సంప్రదాయం ఉందా అనేటువంటి దాని గురించి ఉచ్చరిస్తాను వీరలక్ష్మి అంటే భగవంతుడు వైకుంఠంలో ఉన్నప్పుడు భృగువు పాదతాడంతో అమ్మవారు అలిగి కొలాపురం వచ్చింది అందువల్ల వీరలక్ష్మి అనేటువంటిది సాధారణంగా అనుకునేటువంటి మాట ఆ విధంగా కాకుండా పాంచరాత్ర ఆగమంలో దానికి ఆధారం ఉంది వీరలక్ష్మి పృథక్ స్థాని స్వాతంత్ర్యైన ప్రతిష్ఠిత అని పాంచరాత్రాగం ఈశ్వర సంహితలో ఉంది అంటే విష్ణువు యొక్క ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా అమ్మవారికి మందిరం ఉంటే ఆ అమ్మవారిని వీరలక్ష్మి అని అమన్నారు వీరలక్ష్మి పృథక్ స్థానే స్వాతంత్ర్యైన ప్రతిష్ఠిత అని అంతేకాకుండా వీరలక్ష్మి పృథగ్యహే పూజయేత యథావిధి స్వామివారి మందిరంలో కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఆమెను ప్రతిష్ఠించి పూజించాలనేటువంటిది పాంచరాత్రాగంలో ఉన్నటువంటిది ఈశ్వర సంహితలో మరి అమ్మవారి యొక్క లక్షణం పాంచరాత్రాగమ సంహితలోనే ఈ విధంగా చెప్పబడింది చతుర్భుజాం ఉదారాంగీం సర్వలక్షణ సంయుతాం పద్మాసనేన ఉపవిష్టాం పద్మపత్రాయతే క్షణాం ముఖ్యాం చైవ హస్తాభ్యాం అభీతి వరదాయినీం జఘన్యాభ్యాంచ హస్తాభ్యాం దివ్య పంకజారిణీం యత్ర సా పూజ్యతే దేవి తత్ర సా శ్రీ నిశ్చలా భవేత్ ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా తిరుచానూరులో వెలిసి ఉండేటువంటి అమ్మవారికి సర్వ సమన్వితంగా ఉన్నాయి ఆమె రచించినటువంటి వీరలక్ష్మి విలాసంలో పద్మసరోవరం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి అమ్మవారిని గురించి రెండు పద్యాలు ఆ ఆవిర్భవించినప్పుడు ఉండేటువంటి వర్ణన ఒక నాటకీయమైనటువంటి రీతిలో ఉంది ఆ పద్యం మనవి చేస్తాను గలుఘల్లురని కాళ్ళ గజ్జలందెలు మ్రోయ మొలనూలి ఘంటలిమ్ముగ నటింప ఆ అమ్మవారు వస్తున్నటువంటి స్వామివారి సన్నిధికి వ్యూహలక్ష్మి చెలువగు బంగరంచుల నొప్పు తెల్లని చీర కుచ్చులు చాల శిస్తు వీర రహిణి చందురు కావి రవికలో బంగారు గిండ్ల చందమున పాలిండ్లు మెరయ జారుకొప్పున పూల సరులు చిందులు దొక్క ముంగురులు నుదుటిపై ముద్దు గులుక కర్ణ కంఠాభరణ కరకంకణములు వర శిరోభూషణంబులు సురుచిరంబులైన సందిటి దండలు హారములను విలసితాంగములను చాల వెలుగుచుండ హంసగతి నొప్పు మధిత దుగ్ధాబ్ధి నుండి వెడలి మును వచ్చి హరిజేరు విధముగాను క్షీరసాగర మధన సమయంలో లక్ష్మి ఆవిర్భవించి హరివక్షస్థలం చేరినట్టుగా అని చెప్తూ ఉన్నారు అమ్మవారు వెడలి మును వచ్చి పద్మసరోవరం నుంచి హరిజేరు విధముగాను రమ్యతరమైన పద్మసరస్సు వెడలి శ్రీ రమాసతి పతి చెంత జేరి నిలిచే అని తర్వాత ఆమెను వక్షస్థలంలో అలంకరించుకున్నారు ఈమె వ్యూహలక్ష్మి ఆమె అలర్ మేల్మంగా తర్వాత వ్యూహలక్ష్మి తర్వాత అసలు వీరలక్ష్మి ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఆకాశరాజు కూతురు అనేటువంటి పద్మావతికి అలర్మేల్మంగా ఉంది తర్వాత వీరలక్ష్మికి వ్యూహలక్ష్మి కూడా అలర్మేల్మంగా అనేటువంటి ఎందుకంటే ముగ్గురు పద్మాల్లో నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి క్షీరసాగర జాత చిత్త సంభవమాత ప్రతిత గుణోపేత భాగ్య జాత అమృతాంశ సోదరి ఆర్తి దోష విదారి నవ్య సుందరి సదానంద లహరి బహుభక్త పరిపాల పాపకర్మ విఫాల హిత కర్ హిత సత్యమూల సంస్కృత సుశీల కనక పంకజ వాస కమనీయ దరహాస వదన మహోల్లాస వర విలాస వెలయ జేయుముని కృప వీరలక్ష్మి ఇచానూరులో ఉండేటువంటి వీరలక్ష్మి ఎవరంటే సారాంశం ఏమిటంటే వైకుంఠం నుంచి నేరుగా వచ్చి కొల్లాపురం నుంచి మళ్ళీ పాతాళలోకం చేరి వచ్చేటువంటి ఆదిలక్ష్మి స్వరూపమే ఉన్నది కాబట్టి స్వతంత్ర లక్ష్మి ఆయనకు ఆగమంలో కూడా ఉంది అందువల్లే స్వామివారికి ఏవేవి జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఆయనకు జరుగుతాయి వర్షస్థలంలో ఉండేది వ్యూహలక్ష్మి అలర్ మేల్మంగా ఆమె వీరలక్ష్మి అంటే ఆ పైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటి వీరలక్ష్మి అనమాట ఆకాశరాజు కూతురు పద్మావతి ఏమిటంటే ఆ వర్షస్థలంలో ఉండేటువంటి పద్మావతితో కూడా సంలీన అయిందని వెంగమ్మ యొక్క తీర్మానం సెలవు చాలా బాగా తెలియజేశారండి పద్మపురాణ అంతర్గతమైనటువంటి వెంకటాచల మహాత్మ్యానికి వీరలక్ష్మి విలాసం అనే పేరు పెట్టేశారు వారు కాబట్టి వెంగమాంబ గారికి అలమేలుమంగ మీద ఉండేటువంటి ఆ ఆర్ద్రత ఆవిడ ఉండేటువంటి అభినివేశం మనకు తెలుస్తుంది తద్వారా చాలా ధన్యవాదాలండి అయ్యా రంగనాథన్ గారు నాలాయిర దివ్య ప్రబంధం విషయం ఇక్కడ ఎందుకు ప్రస్తావన వచ్చిందంటే దానికి పాడల్ హల్ అని కూడా మరొక పేరు ఉంది అది కూడా దాన రూపంలో చేయవచ్చు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ అరయర్ సేవ అని కూడా జరుగుతూ చేస్తూ ఉంటారు శ్రీరంగాది క్షేత్రాలలో మరి అలాంటి ఆ నాలాయర దివ్య ప్రబంధం ప్రముఖంగా ఇప్పుడు అహల హిల్లేన్ ఇరయు మెన్ర్ అలర్మేల్ మంగో ఇరయు మార్బ అనే పాశురం చాలా శ్రేష్టమైంది ఎప్పుడు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ఆ పాశురాలు ఇంకా అలిమేల్ మంగా వైభవాన్ని లక్ష్మీ వైభవాన్ని తెలియజేసేటువంటి పాశురాలు నాలాయర దివ్య ప్రబంధంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని పాశురాలు విశేషాలు కొంచెం తెలియవి ఆళ్బారుడు యొక్క దివ్య ప్రబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 
విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానికి మూల గ్రంథాలుగా భాషల్లుతున్నాయి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతం ఎటువంటిది అంటే కేవల నారాయణుని ఒప్పుకోదు లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి నారాయణుణ్ణే విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతం ఒప్పుకుంటుంది కనుక ఆళ్వారుల సిద్ధాంతం కూడా అమ్మవారు లేకుండా స్వామివారిని వారు ఎక్కడా కూడా స్థుతించలేదు అందుకే వేదం కూడా హ్రీశ్చదే లక్ష్మీశ్చ పత్నూ అహో రాత్రే పార్శ్వే అని వేదం చెప్పే అలాగే వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రియాసార్థం జగత్పతి ఆస్తే విష్ణు అచింత్యాత్మ భక్తైర్ భాగవతై సహ అన్న రీతిగా ఆ భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా అమ్మవారితోనే ఉంటాడు విష్ణోహు శ్రీహి అనపాయిని అన్నారు అది మాత్రం కాదు శ్రద్ధయా దేవో దేవత్వమస్తుదే అన్నారు లోకల్లో భగవంతుడు అంటే విష్ణువు ఎలా ఉంటాడు అతను ఎలా అందరూ కనుక్కోవాలి ఇతడే విష్ణువు అంటే సాధారణంగా అందరూ అనుకునేటువంటి మాట శంఖ చక్రాదులు చతుర్భుజాలతో ఉండేవాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అంటారు కానీ ఆళ్వారులు విశిష్టాద్వితి సిద్ధాంతము మొట్టమొదటగా అమ్మవారు ఉంటేనే అతడు విష్ణువు అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఎలా చెప్తున్నామంటే పొయ్యి ఆళ్వార్లు భూదత్త ఆళ్వార్లు పేయాళ్వార్లు అనేటువంటి ముగ్గురు ముదలాళ్వార్లు తిరుక్కోవలు అనే దివ్య దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ విశేష కుంభవృష్టి కురుస్తున్నప్పుడు ఒక ఇంటిలో వాళ్ళంతా ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు వారి యొక్క భాగవత సంశ్లేషాన్ని కోరినటువంటి ఆ దేవదేవుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మధ్యలో అక్కడ వచ్చాడో వాళ్ళు ఎవరో మన దగ్గరికి వస్తున్నారో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు భావించారో అప్పుడు కటిక చీకటి కనుక ఆ సమయంలో దీపాన్ని వెలిగించడానికై పొయ్యాళ్ వాళ్ళు వయ్యంత కళియా అనే పాసురాన్ని చెప్తే భూదత్తాళ్ వాళ్ళు అన్బేత కళియా అనే పాసురాన్ని చెప్తే ఈ జ్ఞాన దీపం చేత ఆ పేయాళ్ వాళ్ళు మొట్టమొదటగా కనుక్కున్నటువంటి మొట్టమొదటగా దర్శించుకున్నటువంటి దైవం ఏదంటే తిరుక్కండేన్ పొన్మేని హండేన్ తిహడు అరుక్కన్ అణినిరమం కండేన్ శరుక్కెడరం పొన్నాళి హండేన్ పురిషంగం కైక్కండేన్ ఎన్నాళి వండన్ బాలిన్ అని మొట్టమొదటగా అమ్మవారినే దర్శించుకున్న తర్వాత ఇతడు మహావిష్ణు అని కనుక్కున్నారు అది మాత్రం కాకుండా తిరు తిరు అని చెప్తూ ఉంటారు భగవంతునికి మాల్ అని పేరు అంటే మాల్ అంటే భగవంతుడు తిరుమాల అంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి స్వామి నారాయణుడు అని అర్థం ఆ తిరు లేకపోతే స్వామివారికి కూడా ప్రకాశం ఉండనే ఉండదట ఇది వైష్ణవ సంప్రదాయం ఆళ్వారుడు యొక్క సిద్ధాంతం ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టు ఈ అలర్మేల్ మంగ హరి అంతరంగా అలిమేల మంగ అని చెప్తున్నాం కదా ఈ అలర్మేల్ మంగ అనేటువంటి ప్రపన్నజన సంతాన కూటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్వారుల చేత కీర్తించబడినటువంటి ఆ తిరువాయిముడి అనే సామవేద సారభూతమైనటువంటి ఆ దివ్య ప్రబంధంలో అగలహిల్లేన్ ఇరయుమెన్నే అలర్మేల్ మంగై ఉరేమార్బా నిగరిల్ పుహడాయ్ ఉలహం మున్నుడయాయ్ ఎన్నై ఆళ్వానే నిగరిలమరన్ ముణిక్కణంగళ్ విరుంబం తిరువేంగడత్తానే పుహలొన్నిల్లా అడియేను ఉన్న అడిక్కీడ అమర్ందు పుగుందేనే అని ఆ నమ్మాళ్వారులు శ్రీ విశిష్టుడినటువంటి నారాయణ్ణి ఆ అలర్మేల్ మంగ అనేటువంటి పదం అనేది అక్కడి నుండే వచ్చిందని మనం భావించుకోవచ్చు అలర్మేల్ మంగై ఆ పుష్పం ఏదైతే ఉందో అందులో వేయించేసినటువంటి అమ్మవారు ఎల్ల నిత్యానపాయనుగా అక్కడ స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలాన్ని అయ్యవు వక్షస్థలం హరే అన్న రీతిగా స్వామివారిని విడిచిపెట్టకుండా ఆ అమ్మ అక్కడ వేయించేసి ఉన్నది కనుక తిరుమంగయాళ్వార్లు కూడా ఎక్కడి నుండి అమ్మవారు ఇక్కడ ఉద్భవించారంటే అన్నల్ సైదు అలకడల్ కడైంద్ అదనుల్ కన్నుదల్ నెంజుండ కన్నవనే విన్నవర్ అముదుణ అముదిల్వరం పెన్నముదుండ ఎంబెరుమానే అమృతం అనేది వచ్చింది అక్కడి నుంచి క్షీరాబ్ది పాలకడల నుండి కానీ భగవంతుడు పాలకడల్ని ఎందుకు చిలికాడంటే అతనిలో కూడా స్వార్థం ఉన్నది అమ్మవారి కొరకు ఆ పాలకడల్ని చిలికారు కనుక ఆళ్వార్లు ఇంత రసమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు అది మాత్రం కాదు వేరొక చోట వేరిమారాద పూమేలిరుప్పాడు వినదీర్కుమే ఆళ్వారులు నమ్మాళ్వార్లు 
மாறி மாறாத தன்னம்மலை வெங்கட தன்னலை வாரி மாறாத பைம்பூம் பொழில் சோ குருகூர் நகர் காரிமாறன் சடகோபன் சொல்லாயிரத்தி பத்தாள் வேறி மாறாத பூமேலிருப்பாள் வினதீர்க்குமே அம்மவாரு மொட்டமொதட்டக ஆ பக்துண்ணி பக்துடு எப்படித்தே பகவந்துண்ணி ஆசிரியிச்சுடானிக்கு வஸ்தாடோ ஆ சமையல்லோ அம்ம எல்லப்புடு பக்கனே உண்டி ஆ பக்துனி யொக்க தோஷால்னி கனிப்பின்சு குண்டா சேசி ஆ ச்வாமிவாரி யொக்க அனுக்கிரானிக்கு பாத்துரு சேச்துந்துடா கனுக வேரி மாராத பூமேல் இருப்பாள் வினை வினை என்டே சமஸ்த பாபாலனிகு அதே பரகாரமு பொய்கையாள் வாலு நீயும் திருமகலும் நின்னாயால் ச்வாமி எல்லப்புடு கூடா நீவு அம்மவாரிதோ வேன் சேசு உண்டே மம்மல் அந்தரினே உட அனுக்கிரிகின்சாலி ஒன்டுடியாள் திருமகலும் நீயுமே நிலானிற்ப கண்டசதிரு கண்டொழிந்தேன் அடைந்தேன் உன் திருவடியே எப்புடு ஆ பரபத்தி लक्ष्मी विशिष्टुडगा नारायुडि एककडईते एककड वेंचेसि उन्टाडो आ समयनलो मनम् शरनागति चेस्ते तप्पक मनकु आ मोक्ष साम्राज्य मने इदि मनको लभिस्तुन्दी अन्नार कनुक वैष्टव संप्रदायनलो आल्वारुडि � आल्वारुडि योक्क दिव्यप्रबंधालो मनम् अम्मवारि योक्क वैभवान्नि मनम् पदेपदे चूडवच्चु अलागे आ विशिष्टाद्वेत सिध्धान्त परंगा कुड लक्ष्मी नाथ समारंबाम् नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचारि पर्यम्ताम् மனன் தெலிஸ்கோவால் அண்டே அம்மவாரி த்வாரானே தெலிஸ்கோவாலி அனி விசிஷ்டாத்வித சித்தாந்தமனேதி ஆழ்வாருளியுக்க திவியப்ப்பந்தமனேதி ஆ பத்மாவதி அம்மவாரியுக்க மகாலக்ஷமியுக்க வைபவான்னி மனக்கு தெலிக ஜேச்துன்னதி ஓன் நமோ வேங்கடேஷாய சாலபாகா தெ Indonesia